வரக்காத்தபு அன்றிற்குரிய சகோதரர்களே இன்று ஒரு இறைவசனம் என்கிற தலைப்பின் கீழ் தினம் ஒரு புராண வசனத்திற்கான விளக்கத்தை பார்த்து வருகிறோம் இவ்வாறு நாம் பார்த்து வரக்கூடிய வசனங்கள் பலதரப்பட்ட அர்த்தங்கள் தரக்கூடியது நாம் வாழக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் பல வசனங்களை நம்மால் இலகுவாக புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் காலத்திலே பல வசனங்களுக்கு சகாபாக்களுக்கு நேரடியான விளக்கம் தெரியாது கூட அவர்கள் அந்த ஈமானிலே உறுதியாக இருந்தார்கள் அப்படி அந்த காலகட்டத்திற்கு என்று இருக்கக்கூடிய பலவீனங்கள் என்ற அடிப்படையிலே பல புராண வசனங்களுக்கான நேரடி அர்த்தத்தை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படி பல விஷயங்களை அல்லாஹூ ரபுல் ஆலமின் திருமறை குரானிலே சொல்லி காண்பிக்கிறான் உதாரணத்திற்கு நீங்க குரானை பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஏராளமான கேள்விகளை அந்த சமுதாயம் கேட்கும் அதற்கு அல்லாவுடைய தூதர் அல்லாவிடம் கிடக்கக்கூடிய அந்த வகையை வைத்து பதில் அளிப்பார்கள் அப்படி மக்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளில் ஒரு கேள்வி அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் சொல்லி காண்பிக்கிறான் அனில் ரூஹி நபியே இவர்கள் உயிர்களில் குறித்து உன்னிடத்திலே கேள்வி எழுப்புகிறார்கள் உயிர்னா என்ன என்று அந்த ஒரு கேள்வியை அவர்கள் எழுப்புகிறார்கள் என்று சொல்லிட்டு அல்ல அதற்கு பதிலை சொல்லி தருகிறான் இறைவனுடைய கட்டளை அடிப்படையில் செயல்படக்கூடியது நீங்கள் குறைவாகவே நீங்கள் கல்வி வழங்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்ன உங்களுக்கு புரியாது என்கிற ஒரு பதிலை அல்லாஹு தல சொல்ல சொல்கிறான் ஆனால் நீங்க திருக்குறானுடைய நடையை பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் எந்த ஒரு கேள்விக்கும் பதில் இல்லைங்கிற அளவிற்கு வராது எல்லா விதமான விளக்கங்களும் திருமறை குரானிலே அல்லாஹூ ரபுல் ஆலமின் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களை தந்திருப்பான் அப்படிதான் இந்த உயிர் குறித்த இந்த கேள்விக்கு கூட இந்த வசனத்திலே சூர பனு இஸ்ராயலுடைய வசனத்திலே அதற்கு நேரடியான விளக்கத்தை சொல்லாட்ட கூட அதை அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் உயிர் என்பது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியணும்னா அதற்கு உங்களுக்கு ஒரு சில கல்வி தேவைப்படுகிறது அந்த கல்வி இல்லை என்று சொன்னால் உங்களுக்கு உயிர்னா என்னன்னு உங்களால் புரிய முடியாது என்கிற விளக்கத்தை சொல்கிறான் அந்த காலத்தை விட்டுருவோமே இன்னைக்கு வாழக்கூடிய நாம் இன்றைய அறிவியல் உலகத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கிறது தெரியுமா உயிர் என்ன என்று அதை பொருள் கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயமாக உயிர் இருக்கிறது ஒரு வெளிப்படையாக பார்க்கக்கூடிய சில நிகழ்வுகளை வைத்துதான் இவர் உயிருடன் இருக்கிறாரா அல்ல உயிருடன் இல்லையா என்பதை அந்த முடிவு செய்வார்கள் அவருக்கு உண்மையிலே உயிர் இருக்கா அது உயிரினா என்ன என்று அது சொல்ல முடியாது ஹார்ட் பீட் இருக்கா அது போல மூளை இயங்குகிறதா என்று ஒவ்வொரு உடல் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பாகங்களும் இயக்கக்கூடியதை தான் இவர்கள் சோதிக்க முடியுமே தவிர இவருக்கு உயிரினா என்ன என்ற என்பதை சொல்ல முடியாது அப்படி நிறைய சந்தர்ப்பங்கள்ல சிலர் மரணித்து விட்டார்கள் என்று மருத்துவர்களால் சான்று சொல்லப்பட்டதற்கு பிறகு இன்னும் சொல்ல போனால் மூளை சாவு அடைந்து விட்டார்கள் இவங்க மூளை செத்து போச்சு இவர்கள் புழைக்கவே மாட்டார்கள் இதற்கு பிறகு இவர்கள் பிழைக்க மாட்டார்கள் என்று சொன்னதற்கு பிறகு கூட பல நாட்கள் வருடங்களுக்கு பிறகு அவர்களுக்கு உயிர் இருந்திருக்கு என்பதை கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது கோமாவில் போகக்கூடியவர்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு பத்து ஆண்டு காலம் பதினைந்து ஆண்டு காலம் இருபது ஆண்டு காலம் கோமாவில் இருந்து விழிக்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறாங்க ஆனால் அவர்கள் கோமாவில் இருக்கும் பொழுது இவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இவர்களால் இந்த கோமா ஸ்டேஜ் விட்டு வெளியில வருவது ரொம்ப கஷ்டம் வரவே முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க சில நேரங்களில் கருணை கொலை கூட நடக்கும் எதுக்கு நடக்கும்னா இவரை நம்மால் காப்பாற்றவே முடியாது தேவையில்லாமல் ஒரு உடல் நம்ம வச்சு என்ன செய்யறது இவருடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய சில பாகங்கள் மத்த மத்த நபர்கள் எல்லாம் பயனளிக்குமே அப்ப இந்த பாகங்களை எடுத்து மற்றவங்களுக்கு பொருத்திக் கொண்டோம் என்று சொன்னால் பயனுள்ளதாக இருக்குமே என்று சொல்லி சாகாத ஒரு மனிதரை அல்லது அவர் கோமாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதரை மூளை சாவு ஏற்பட்டு விட்டது என்று சொல்லி அவரை கருணை கொலை செய்து அதற்கு பிறகு அவருடைய இதயத்தை எடுத்து வேற ஒரு மனிதருக்கு பொறுத்துறாங்க ஆனா இது என்னன்னு இவங்க சொல்ல முடியாத அளவிற்கு ஒரு விஷயமாக உயிர்னா என்ன அவங்க சொல்லவே தெளிவான முறையிலே சொல்ல முடியாத அளவிற்கு ஒரு விளக்கமாக இருக்கு அப்ப ரசூலா காலத்தில் எப்படி இருந்திருப்பாங்க உயிரினா எப்படி அல்ல எப்படி புரிய வைக்குவான் சிரமமான விஷயம் தான் ஆனா இன்னொரு இடத்திலே திருமறை குரானிலே நீங்கள் சூரத்து ஜுமர் முப்பத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தின் நாற்பத்தி இரண்டாவது வசனத்திலே இதற்கான ஒரு விளக்கத்தை அல்லாஹு தாலா சொல்லி தருகிறான் அதுல என்ன சொல்றான்னா அல்லாஹு எத்தல் அன்புசஹீன் மௌதிஹா ஒவ்வொரு நாள் இரவுலும் அவன் தூங்கும் பொழுது அவன் தூங்கக்கூடிய நேரத்திலே அவனது உயிரை அல்லாஹு தாலா கைப்பற்றான் கைப்பற்றி தன் வசத்தில் வச்சுக்கிறான் பிறகு யாருக்கு அந்த உயிரை திரும்ப தர வேண்டும் என்று அல்ல நாடுகிறோனோ அதை தந்தர்றான் யாருடைய உயிரை திரும்ப தர வேண்டாம் என்று அல்ல முடிவு செய்கிறானோ அந்த உயிரை அல்ல திருப்பி தருவது கிடையாது என்று குரான் வசனம் சொல்லுது இதை சொல்லிட்டு யாருக்கு அல்ல உயிரை கைப்பற்றிட்டு தரணும்னு நாடுறானோ திருப்பி தந்தர்றான் சாதாரணமாக ஒரு மனிதனும் தூங்கி எந்திரிக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்வு தான் யாருடைய உயிரை கைப்பற்றி வைத்து அதை தர வேண்டாம் என்று அல்ல முடிவு செய்து கொள்கிறானோ அதை தர மாட்டான் அல்ல அப்ப அப்படிப்பட்டவர்களுடைய நிலைமை தான் நம்ம பார்க்க
என்னாச்சுனே தெரியல திடீர்னு பார்த்தா மவுத் ஆயிட்டாரு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அல்லாஹ் அந்த உயிரை திருப்பி தரவில்லை அப்ப இந்த இதுல ரெண்டு விதமான உயிர்கள் குறித்து ஒரு விளக்கத்தை அல்லாஹ் تعالی சொல்கிறான் அது என்ன அந்த ரெண்டு உயிர் சஹாபாக்கள் காலத்திலே எஸ்எல்ஓனுக்க அனில ரூஹி இந்த உயிர்கள் குறித்து உங்க இடத்திலே கேள்வி கேக்குறாங்க அல்லாஹ்வுடைய கட்டளையில் தான் உயிர் இருக்குன்னு சொல்லுங்கன்னு அல்லாஹ் அப்படி பதில் சொல்றான் உங்களுக்கு போதிய அளவுக்கு கல்வி இல்லைன்னு சொல்றான் ஆனா இந்த இடத்துல என்ன சொல்றான் ரெண்டு விதமான உயிர்கள் இருப்பதாக அல்லாஹ் تعالی வெளிப்படையாக சொல்லி காண்பிக்கிறான் அது என்ன ரெண்டு விதமான உயிர் ஒரு விதமான உயிரை நாம் அறிந்து வைத்திருக்கிறோம் நம்முடன் வாழக்கூடிய ஒருவர் மரணித்து விட்டார்னு வைங்க அவரை கொண்டு போய் அடக்கம் பண்றோம் எதுக்கு அடக்கம் பண்றோம் அவர் மவுத் ஆயிட்டார் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிரோம் அவர் மவுத் ஆகி விட்டார் என்பதில் நமக்கு சந்தேகம் கிடையாது மவுத் ஆகிட்டார் என்பதற்காக அவர் அடக்கம் செய்கிறோம் ஜனாசா தொழில நடத்துறோம் மவுத் ஆகாம சில உயிரிலே அல்லாஹ் கைப்பற்றறான் எப்படி கைப்பற்றறானா ஒரு மனிதன் உறங்கும் பொழுது கைப்பற்ற கூடியதும் அதுவும் ஒரு வகையான உயிர்தான் இது எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா இப்ப மனிதன் இந்த உலகத்துல வாழக்கூடிய ஒரு மனிதன் தூங்கும் பொழுது அவனுக்கு சில கனவுகள் ஏற்படும் கனவு காணுவான் இல்லையா அப்படி கனவு எல்லாம் காணும் பொழுது அவன் பார்த்திராத இடங்கள் எல்லாம் அவனால் பார்க்க முடியும் கண்ணை மூடிட்டு கனவு காண்றான் இருள் சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய நேரம் ஆனால் காலையில அவன் எந்திரிச்சானா ஏதோ ஒரு விஷயத்தையும் அவனுக்கு நினை வரும் ஒரு அழகான ஒரு புல் வெளியை பார்த்ததை போல கடல் கரைகளை பார்த்ததை போல அந்த மாதிரியான காட்சி எல்லாம் அவனுக்கு தெரியும் அப்ப ஆள் மனசுல இவன் எதையோ ஒண்ணு பார்த்துட்டு இருக்கான் ஏதோ ஒண்ணு செய்யறான் என்பது நமக்கு விளங்குது அப்படி தூங்கி வந்த கனவு கண்டிருக்கும் போது வெளியில சுத்தில நடக்கக்கூடிய விஷயத்தை தெரிந்து கொள்வார்கள் என்றால் தெரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் அப்ப இந்த நேரத்திலே அவனுடைய உடல் இருக்கக்கூடிய பாகங்கள் அவன் தூங்கிடுறான் உடம்பு ரெஸ்ட் எடுத்துருது உடம்பு ஓய்வு ஓய்வு வேணும்னு சொல்லி உடம்பு படுத்துருது ஆனால் அவனுடைய இதயம் நிற்பது கிடையாது அவனுடைய அந்த உணவை எல்லாம் செரிமானம் செய்யக்கூடிய அந்த உடல் உறுப்புகள் அது நிற்பது கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் அவன் முழிச்சிட்டு இருந்தா கூட இந்த அளவுக்கு வேகமா வேலை செய்யாது அவனுடைய கிட்னி அவனுடைய உடல் இருக்கக்கூடிய பாகங்கள் எல்லாம் அவன் உறங்கினதற்கு பிறகுதான் அதி வேகமாக செயல்பட்டு அதனால்தான் அவனுடைய கழிவெல்லாம் வெளியில தள்ளிடுது காலையில் எந்திரிச்சானா அவன் சாப்பிட்டு இருக்கக்கூடிய கழிவெல்லாம் வெளியில தள்ளுது அதுக்கு என்ன காரணம் இவன் முழித்திருக்கும் பொழுது இவன் இருக்கக்கூடிய அந்த உடல் பாகங்கள் வேலை செய்வதை விட இவன் தூங்கினவன் அதிகமான வீரியமாக வேலை செய்கிறது அப்போ இவன் அது சிந்திக்கக்கூடிய இந்த உயிர் உணரக்கூடிய இந்த உயிர் கைப்பற்றப்படுகிறது ஆனால் இவன் உடலை இயக்கக்கூடிய ஒரு உயிர் அவன் இடத்துல இருக்கிறது அதனாலதான் அவன் கொஞ்ச நேரம் படுப்பான் முதுகில் ஒரு மாதிரி வேர்த்த மாதிரி இருந்தா திரும்பி படுப்பான் ஒரு சைட்ல கை படுத்து கை வலிக்கும் அதெல்லாம் அவன் உணர்கிறான் இந்த மாதிரியான உணர்ச்சி மாத்திரம் தான் இருக்குமே தவிர இவன் சிந்திக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றல் இருக்காது திட்டமிடக்கூடிய அந்த ஆற்றல் இவனிடத்தில் இருக்காது பேசக்கூடிய அந்த ஆற்றல் அவன் இருக்காது பேசினால் பதில் சொல்லக்கூடிய ஆற்றல் அவனிடத்தில் இருக்காது அப்ப இது ஒரு வகையான உயிர் இரண்டாவது வகையான உயிர் தான் ஒண்ணு உடலுடைய அந்த உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய உணர்ச்சிகளை இயக்கக்கூடிய ஒரு உயிர் இரண்டாவது வகையான உயிர் அவன் உயிர் வாழ்வதற்காக இருக்கக்கூடிய உயிர் இதை இன்னொரு இடத்துல கூட நபிகள் நாயகம் சல்லா அலு இஸ்லாம் அவர்கள் அழகாக விளக்கியிருக்காங்க சையில் புகாரிங்க ஹதீஸ் கிதாப்ல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஹதீஸ் ரசூல்லா சொல்றாங்க எல்லா குழந்தையும் அந்த கருவிலே வளரக்கூடிய நேரத்திலே நூத்தி இருபது நாட்களுக்கு பிறகுதான் அந்த குழந்தைக்கு உயிர் ஊதப்படுகிறது என்று நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்றாங்க ஜிபில் அலி இஸ்லாம் மூலமாக அந்த மலக்குமார்கள் மூலமாக அந்த குழந்தைக்கு உயிர் ஊதப்படுகிறது கருவுக்கு உயிர் ஊதப்படுகிறது அப்ப அதுவரை அதுக்கு உயிருக்கா இல்லையா உயிர் இல்லை என்று நாம் சொன்னோம்னா அது எப்படி வளரும் ஒரு பொருள் வளர்றதுல இருந்தே தெரியுது அதற்கு உயிர் இருக்கிறது அப்ப அந்த கரு உருவானதில் இருந்து நூத்தி இருபது நாள் வரை இருக்கக்கூடிய அந்த உயிர் அந்த உடலை இயக்கக்கூடிய உயிர் அந்த உயிர் இருக்கிறது நூத்தி இருபதாவது நாள் ஊதப்படக்கூடிய அந்த உயிர் என்பது அவருடைய உணர்ச்சிகளை இயக்கக்கூடிய அவருடைய உணர்வுகள் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு உயிர் இருக்கிறது இந்த உயிர் தான் இரண்டாவது வகையான உயிர் அப்ப ஒருத்தன் தூங்கி விட்டான் என்று சொன்னால் உடலை இயக்கக்கூடிய அந்த உயிர் இயங்கிக் கொண்டே இருக்கிறது அது நின்னாதான் அவன் மௌத்தாயிடுறான் ஆனால் அவனுடைய உணர்ச்சிகள் சம்பந்தப்பட்ட உயிர் எல்லாம் அந்த நேரத்திலே அவனுக்கு வந்து கைப்பற்றப்படுகிறது அவனால் சிந்திக்க முடியாது அவனால் முழித்திருக்கக்கூடியவன் விழித்திருக்கக்கூடியவன் செய்யக்கூடிய பல காரியங்களை அவனால் செய்ய முடியாது இத மேலோட்டமா படிச்சு அது பெரிய ஒரு ரொம்ப பிரம்மாண்டமான விஷயமாக தெரியாது இதை சொல்லிட்டு கடைசியில் அல்லாஹு தாலா இதை எப்படி முடிக்கிறான்னா கௌமியத்தோன் இந்த விஷயத்தை சிந்திக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இதிலே பல சான்றுகள் இருக்குன்னு அல்லா சொல்றான் அது பல பல சான்றுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கேரோல நடக்கக்கூடிய ஒரு கருத்தரங்கம் இந்த கருத்தரங்கத்திற்கு பல தரப்
அது எப்படி ஒப்பிட்டு பார்க்கறாங்கன்னா இஇஜி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தலையில மூளையில இருக்கக்கூடிய அந்த அதிர்வுகளை எல்லாம் பரிசோதிப்பதற்காக இஇஜி னு ஒண்ணு இருக்கு ஹார்ட்க்கு இசிஜி இருக்குல இந்த மாதிரி மூளையில இருக்கக்கூடிய அந்த அதிர்வுகள் அதோட வேவ்ஸ் எல்லாம் கணக்கிட்டு சரிவரை இங்க தான பாக்குறதுக்கு இஇஜி என்கிற ஒரு கருவி இருக்கு இந்த இஇஜி யை வைத்து பார்க்கும் பொழுது ஒருத்தர் மரணித்தாலும் சரி தூங்கினாலும் சரி நெருக்கமான முறையிலே இதோட ரீடிங் இருக்கு இந்த இஇஜி யோட ரிப்போர்ட் பார்த்தா தூங்கும் பொழுது மரணிக்கும் பொழுது ஓரளவுக்கு நெருக்கமான ஒரு அந்த அளவுக்கு நெருக்கம் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் மூச்சு விடுறோம் இல்லையா அப்படி மூச்சு விட கூடியது விழித்திருக்கும் பொழுது இவன் மூச்சு விடுவதே இருக்கும் அவனுடைய மூச்சு மண்டலத்தில் சந்திக்க கூடிய அந்த அதிர்வெல்லாம் மரணிக்க கூடிய அளவிற்கு நிகராக அளவிற்கு ரெண்டு கம்பேர் பண்ண முடியாது ஒருத்தர் மௌத்தாயிட்டானா மூச்சை விட மாட்டான் இவங்க என்ன ஆய்வு செஞ்சு சொல்றாருனா அது நிகரான அளவு ரெண்டுமே ஓரளவுக்கு ஒத்து போகக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கு எனவே திருமறை குரான்ல இருக்கக்கூடிய இந்த வசனம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அறிவியல் சான்று என்று சொல்லி தன்னை அப்துல்லா அலிசன் என்று அவர் இஸ்லாத்தின் பால் அவர் ஈர்க்கப்பட்டு இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் பால் அவர் இணைக்கப்படுகிறார் அப்ப இதை நம்ம எதுக்கு சொல்ல வரோம்னா ரசூலுல்லா காலத்துல வாழக்கூடிய சஹாபாக்களுக்கு பல விஷயங்கள் அவர்களுக்கு தெரியாவிட்ட கூட ஈமான் என்கிற அடிப்படையில அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லிட்டாங்க அடிப்படையில அல்லாவுடைய வேதம் சொல்லிருச்சு அடிப்படையில நம்பிட்டு போயிட்டாங்க ஆனா அல்லா நம்மை மிகப்பெரிய ஒரு நேமத்தை அல்லா நமக்கு வெளியே செய்திருக்கிறான் இந்த இப்படி வாழக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் இத்தனை விஷயங்கள் எல்லாம் விளங்கக்கூடிய அளவிற்கு அந்த கல்வி எல்லாம் நமக்கு தந்திருக்கிறான் அந்த வாய்ப்பை தந்திருக்கிறான் எனவே எப்படி சஹாபாக்கள் எல்லாம் அந்த ஈமான்ல உறுதியானவர்களாக இருந்தார்களோ இந்த திருமறை குரான் வசனங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி கட்டுப்பட்டு நடந்தார்களோ அதே மாதிரியான கட்டுப்பாடு நம்ம இடத்துல வர வேண்டும் ஏன்னா இந்த முகமது என்கிற மனிதர் சொல்லல ஒரு மனிதர் சொன்ன சொல்லுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதை விட படைத்த அல்லா நமக்கு நேர்வழி காட்டுவதற்காக அருள் இருக்கக்கூடிய குரான்ல அல்லா நமக்கு இட்டிருக்கக்கூடிய கட்டளைகளை எல்லாம் நாம் பின்பற்றினோம் என்று சொன்னால் அப்பொழுதுதான் நாமும் இந்த குரானை இறை வேதம் என்று நம்புறோம் என்பதற்கு சான்று அப்படிப்பட்ட நன்மக்களாக வல்ல ரஹ்மான் உங்களை மென்னை ஆக்கில் புரிவானாக வாகிதான் அலமின் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரஹ்